aventureros, welcome to this new video, o sea, bienvenidos a este nuevo video, yo soy el tío George Travel, y pues fíjese que van y gabo, pues que se van de fin de semana a visitar otro lindo estado que tenemos en México, conocido por el Festival Cervantino, que se realiza cada año, también como una ciudad romántica y pues también famoso por su museo donde podrás admirar a las coprotagonistas de una de las tantas películas que hizo este emblemático luchador mexicano, el santo. Pues bienvenidos a Guanajuato mis aventureros. ¡Hija! Guanajuato, como muchas de las ciudades patrimoniales de México, tiene una rica herencia cultural en edificaciones, monumentos y costumbres, y las características del relieve montañoso en el que se asienta junto con las adecuaciones que se han adoptado en la misma para favorecer la circulación vehicular y peatonal le dan un paisaje peculiar y único y te dejamos esta opción de hospedaje por si decides visitar este lugar muy tranquilo y con bonita vista y lo más importante, a solo 5 minutos del monumento al pipi y la mis aventureros. Abajo te dejamos el link. ¡Hija! Y por lo primero que hicieron Van y Gabo fue visitar el museo de las momias, donde un guía te irá contando las historias. Con un costo de 97 pesos podrás visitar a las tías como muchos les dicen. Y por las momias de Guanajuato son cuerpos momificados, naturalmente, las cuales han sido descubiertas después de la exhumación en tumbas del cementerio de Santa Paula en Guanajuato. Durante el recorrido te contarán la historia de cada una de ellas y ellos. Fueron olvidados, los familiares los pagaban, los sacaban del pasión y los guardaban en el pasillo. Esta foto es del mismo lugar, solamente que... Que en algunos te dejarán sorprendidos, o sea, oh my god. Y pues ya luego de conocer a las momias, pues que se van al centro a caminar un rato y pues hacía algo de calor. Que se van a tomar un refresco de cebada con estos muchachos. De veras, ¿cómo les gusta tomar esto? Ay, de veras, de veras. El Centro Histórico de Guanajuato es uno de los más bonitos de todo México. Cuenta con variedad de plazas y calles coloridas, llenas de vida y encanto. Y es que esta ciudad cuenta con más de 3.000 callejones, algunos muy famosos como el Callejón del Beso, mis aventureros. Considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1989. En el centro de Guanajuato podrás también hacer por la noche las famosas callejoneadas. Este recorrido turístico lo harás acompañado por una estudiantina tunas a través de calles, plazuelas y callejones importantes de la ciudad, con una duración de una hora y 15 minutos mis aventureros, y pues esta vez solo duró 40 minutos, como que ya no han cansado los estudiantinos, o tenían bloguera. Agua de las verdes mata. Agua de las verdes mata. Tú me cubres. 
duras. Tú me matas. Y de vez en cuando. Y durante el recorrido irán contando chistes, cantando y contándote un poco de las personas que viven por ese rumbo. Y de personajes que nacieron en Guanajuato. Y no, mis aventuras, no hablamos de Santa Fe Clan. Yo hablo de Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, entre otros mis aventureros. Y ya de regreso a Morelia, mis aventureros pues van y Gabo hicieron una parada en el monumento al Pípila, donde aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo y de ahí se fueron a conocer otras de las ciudades bonitas que hay en Guanajuato. San Miguel de Allende, pero como dijo Doña Lucha, esa es otra historia. Si te gustó el video, Danos un like, comparte y suscríbete. O sea, pasa la voz para ser más viajeros, aventureros. Yo soy el tío Judge Travel. Y como dicen los Jedis, que la fuerza te acompañe. Nos vemos en la próxima, mis aventureros.